Mbreti grabos i liris. Mbreti grabos i njohor edhe si grabos i ishte një mbreti liri dinastis së taulantëve, i cili sundoj nga viti 437 deri në vitin 423 e së. Grabosi ka pasur një rol thelbësor në historinë e Iliris, veçanërisht në periudhën e konfliktit të Dursit dhe përfshirjes së tij në luftën e Peloponezit, një nga ngjarjet më të rëndësishme të shekullit 5 PS. Lufta civile në Durrës dhe alianca. Lufta civile në Durrës, e cila u zhvilluan ndërmjet viteve 436 dhe 433 PS, konsiderohet se ka filluar konfliktin më të madh të quajtur lufta e Peloponezit. Grabosi ka luajtur një rol kyç në këtë konflikt, duke u bërë një alet e Athinës, një nga qytetet më të fuqishme të Greqisë së lashtë, në të njëtën kohë që ishte kundër Korinti. Konflikti në Durrës ishte i komplikuar dhe kishte shumë dimensione. Ajo ndodhe i ndërmjet demokratëve dhe aristokratëve dhe Grabosi mbështeste demokratët në këtë konflikt. Gjithashtu, konflikti kishte dimensionet të mëdha ekonomike, pasi interesat e këtyre grupeve shëqërore shpesh shpreshin për mes interesave ekonomike. Mbretëria i liris dhe pozita e dursit Mbretëria i lire e sunduar nga grabusi ishte vendosur në fushën e mëzeqjes, një zonë qëndrore e Shqipëris së sotme, jo largë qytetit të dursit. Dursi kishte një struktur oligarkike, ku një grup ingusht aristokratësh kontrolon të pushtetin. Trektarët dhe zejtarët ishin të përjashtuar nga pushteti, ndërsa konfliktet brenda qytetit kishin siel një qeveri më demokratike. Në vitin 437 PS, aristokratët e dëbuar nga Dursi u strehuan në mbretërin i lire të Grabusit dhe kërkuan ndimën e ti. Grabusi i ofroj strehim atyre duke u bërë një alet i tyre. Për të parandaluar reagimet e mundshme të romakve, Dursi i drejtua kërkesën për ndimë ndaj korcyra, por ajo e refuzoj. Më pas, ata kërkojnë ndimën e Korintit, i cili pranoj kërkesën e tyre. Aristokratët e dëbuar dhe grabusi i kthejen në Durës dhe marin kontrolin e qytetit. Dorzimi i demokratëve i mundësoj grabusit të ndikon të fuqishëm në ekonomin e qytetit të Dursit dhe të kishte një pozicion të rëndësishëm. Aleancat dhe ndikimi i Grabusit Grabusi nuk u përqëndrua vetëm në mbrojtjen e Dursit dhe sundimin e ti në këtë qytet. A i gjithashtu kishte një rol të rëndësishëm në njarjet në kolonit greke në Iliri dhe fqinjet e tyre. Në këtë ko, a i kishte arritur të bënd të aleancen me qytetin e Korcyras, një qytet demokratik grek dhe kishte kryuar një koalicion që përfshinte edhe Athinën, mbretin Pajon, Lipejon dhe mbretin e Trakis, Cetripori. Ky koalicion kishte efektin e rezistencës ndaj Macedonis, një fuqi në rritje në rajon dhe ky fakt kishte shkaktuar shqetsim të Athinasit. Përfundimi dhe pasardhë si i Grabusit Me gjitha të Grabusi undodhë në konfrontim me fuqin e jashtë zakonshme të Filipit i të Macedonis, një figur e cila do të bëhej më pas një prej mbretërve më të fuqishëm të lashësis. Grabusi u mund nga forcat e Filipit në vitin 433 PS, në pasoj të kësaj, Grabusi u dëtyrua të bënd të aleancë me Macedonin. Më pas, Grabusi shduket nga rjeti historik dhe nuk djet shumë për fatin e ti më pas. Disa sugjerojnë se a i mund të ketë vdekur, ndërsa të tjerë mendojnë se a i u pasua nga pasardhë si i ti, Sira. Grabusi ka lën një trashëgimi interesante në historinë e Iliris dhe ka qenë një figur e rëndësishme në kohën e ti. Referenca James Augustus Sida John, The History of the Manners and Customs of Ancient Greece, 1822, Vol. 3, page 275, reprint 2003, ISBN 1, 4021, 5421, 0. The Cambridge Ancient History, The 4th Century B, Sa, Vol. 6 of The Cambridge Ancient History, Ireworth E. Don Stephen Edwards, ISBN 0-521-88-5173-8-9-7-0-521-5073-5, Editors, De Malewis, John Boardman, Cambridge University Press, 1994, ISBN 0-521-5173-8-9-7-0-521-5073-8-9-7-0-521-5073-8-9-7-0-521-5073-8-9-7-0-521-5073-8-9-7-0-521-5073-8-9-7-0-521-5073-8-9-7-0-521-5073-8-
Thucydides, History of the Peloponnesian War. The Illyrians to the Albanians, Neritan Tseka, Pagapesadiet Epes.